Индустриалецът Пенчо Семов, макар и преуспял в бизнеса, е белязан от тежка трагедия. Кратко след женитбата му се ражда две деца – Иван и Бонка. Щастието обаче не трае дълго. През 1901 г. Аница умира от туберкулоза, която кратко след това покосява и сина им. Овдовял и останал сам с невръстното си дете, Семов склонява да се венчая отново. За своя спътница Семов избира Радка Патева. Смъртта обаче покосява отново семейството и туберкулозата отнема и Бонка. Липсата на собствените му деца е голяма. Затова през 1930 г. Семов усиновява своя племенник Пенчо. След смъртта на съпругата и децата си, Семов се отдава на благотворителността. Особено вниманието е отделя на женско благотворително дружество Майчина грижа в Габрово. С негови средства от над 2 милиона лева, дружеството придобива собствена сграда, надстроена и обзаведена за създаването на девическо професионално училище на името на неговата съпруга Собособен Киносалон. Крупни дарения се правят за редица църкви и манастири, сред които девическия 70 хиляди лева, Соколския в Габрово, четвърт милион за Троянския манастир, половин милион за Новоселския манастир. Семов инвестира и в образованието. Той отделя 2 милиона и половина за Френския колеж Светия Августин в Плодив, сградата на ректората на сегашния Плодивски университет. Аграрният факултет на Софийския университет и Национална априлска гимназия също се подпомагат от фабриканта, а на негова издръжка се появяват безплатни ученически трапезари. Най-големият проект на фабриканта обаче остава регистрираната на 7 юни 1943 г. благотворителна фундация Пенчо Иванов Семов. В завещанието на Семов тя получава над 200 декара зими, заедно с внушителната вила на фабриканта в Габрово, предвидена за старопиталище. Сградата на парахода остава за нуждите на девически пансион а в близост е обособен терен за строещ на втора сграда за пансион за момчета. Според завещанието, фундацията придобива и капитална стойност 60 милиона лева, като дейностите й се гарантират годишно от лихвите върху капитала и приходи от 1 милион лева от дивиденти във фабрики с участие на Семов. С идването на народната власт, индустриалният капитал в България е национализиран през 1947 г., което блокира средствата за издръжка на фундацията на Семов, а през 1950 г. капиталите й са влети в държавния бюджет, практически слагайки нейния край. Днес част от фабриките, оставени от Семов, могат да бъдат видени. Старопиталището, макар и опожарено, също все още се издига величествено в парка на фундацията, а единствената функционираща сграда от неговото завещание за момента остава парахода, преустроен в туберкулозна болница, носеща името Пенчо Семов.